विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण या फर्स्ट एक्झाम्पलचा अभ्यास केलेला आहे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये टँजन आणि नॉर्मलचं इक्वेशन कशा पद्धतीने आपण फाइंड करू शकतो या टॉपिकवर चर्चा केली आणि त्यामध्ये हे फर्स्ट एक्झाम्पल आपण बघितलं आहे ठीक आहे तर आता आज आपण या लेक्चरमध्ये त्यापुढील दोन एक्झाम्पल आपले शिल्लक होते ते आज आपण बघणार आहोत म्हणजे हे सेकंड एक्झाम्पल आणि हे थर्ड एक्झाम्पल हे आता आपण हे सेकंड एक्झाम्पल बघूया सेकंड एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला टँजंट आणि नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे या पॉईंटवरती ठीक आहे ना म्हणजे हे इक्वेशन आहे आणि हा एक पॉईंट आहे या इक्वेशन किंवा करवरती ठीक आहे आणि आपल्याला नॉर्मल आणि टँजंटचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे तर मागील लेक्चरमध्ये आपण सव्वीसतर हे एक्झाम्पल आपण इथे सॉल्व केलेलं आहे तर आज आपण बघूया या एक्झाम्पलचं सोल्युशन कशा पद्धतीने आहे ठीक आहे तर बघा आपल्याकडे गिव्हन इक्वेशन या पद्धतीने आहे म्हणजेच एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वेअर वाय मायनस नाईन एक्स वाय इज इक्वल टू झिरो या पद्धतीने हे इक्वेशन आहे ठीक आहे आणि एक पॉईंट गिवन आहे तर आपल्याला टँजन आणि नॉर्मलचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे तर हे गिवन इक्वेशन या पद्धतीने आपली फर्स्ट स्टेप का आहे तर आपण स्लोप कॅल्क्युलेट करतो ठीक आहे ना स्लोप स्लोप कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला डिफरन्शिएशन करावं लागतं म्हणून आपली फर्स्ट स्टेप ही डिफरन्शिएशन आहे की ना म्हणजे आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो गिवन इक्वेशनचा आणि त्यानंतर आपण स्लोप फाइंड करतो तर मग घेऊया फर्स्ट स्टेप आपली डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणून ह्या इक्वेशनचं जे गिवन इक्वेशन आहे त्याला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ने डिफरन्शिएट करूया म्हणजेच डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक आहे तर मग आता इथे एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे तर थ्री एक्स स्क्वेअर म्हणजे इथे थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस इथे प्लस टू कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर निघेल आणि ते इथे बघा एक्स स्क्वेअर इंटू वाय असे दोन टर्म्स आहेत ह्या दोन टर्ममध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे एक्स स्क्वेअर इंटू वाय आहे म्हणून इथे आपल्याला यांचा डेरिव्हेटिव्ह घेण्यासाठी आपल्याला डिफरन्शिएशनचा डेरिव्हेटिव्हचा प्रोडक्ट रूल यूज करावा लागेल ठीक आहे हे आपल्याला माहीत आहे तर मग आता बघा इथे कशा पद्धतीने आपण प्रोडक्ट रूल यूज करणार आहोत प्रोडक्ट रूल आपल्याला माहीत आहे प्रोडक्ट रूल काय सांगतो की फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टंट घ्या त्यानंतर सेकंड फंक्शनचा किंवा सेकंड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या नंतर मध्ये प्लस साईन द्या पुन्हा सेकंड टर्म कॉन्स्टंट ठेवा आणि फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या ठीक आहे ना या पद्धतीने हा प्रोडक्ट रूल आहे तोच रूल आपण इथे अप्लाय करू या आता इथे टू कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर निघेल आणि एक्स स्क्वेअर इंटू वाय एक्स स्क्वेअर म्हणजे ही फर्स्ट टर्म वाय मीन्स आपली सेकंड टर्म मग येते फर्स्ट टर्म कॉन्स्टंट ठेवूया आणि वायचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊया म्हणजेच डी वाय अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड टर्म कॉन्स्टंट म्हणजे वाय कॉन्स्टंट आणि फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर या पद्धतीने ही पूर्ण टर्म होणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट इथे मायनस साईन आहे इथे मायनस साईन ॲज इट इज येणार आहे पुन्हा इथे नाईन कॉन्स्टंट आहे इथे कॉन्स्टंट टर्म बाहेर निघेल म्हणजे नाईन बाहेर निघेल त्यानंतर इथे एक्स आणि वाय आहे म्हणजे पुन्हा इथे दोन टर्म्स आहेत आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन आहे मग आता ही टर्मसुद्धा आपण जशी इथे सॉल्व केली प्रोडक्ट रूलने तशी इथे सॉल्व्ह करूया म्हणजे पुन्हा एक्स कॉन्स्टंट वायचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस वाय कॉन्स्टंट आणि एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आणि इज इक्वल टू झिरो आहे म्हणून इज इक्वल टू झिरो या पद्धतीने आपल्याला हे पूर्ण डेरिव्हेटिव्हची टर्म भेटणार आहे आता ही टर्म सॉल्व केल्यानंतर कशा पद्धतीने भेटेल बघा तर थ्री एक्स स्क्वेअर इथे ॲज इट इज येणार आहे इथे प्लस आणि इथे टूने आतमध्ये मल्टिप्लाय करत जाऊया म्हणजे टू एक्स स्क्वेअर इंटू डी वाय अपॉन डी एक्स येणार आहे नंतर इथे टूने वायला मल्टिप्लाय केल्यानंतर इथे टू वाय येईल राईट पण इथे एक्स स्क्वेअर आहे एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह येतो टू म्हणून इथे टू इंटू टू होऊन जाणार आहे आणि इथे एक्स येणार आहे राईट फोर एक्स वायची टर्म येईल त्यानंतर मायनस नाईन इथे मायनस नाईन इंटू एक्स इंटू डी वाय अपॉन डी एक्स ही टर्म येईल त्यानंतर इथे मायनस आणि इथे प्लस आहे मग मायनस प्लस कॅल्क्युलेशन मल्टिप्लिकेशनमध्ये मायनस येतं म्हणून इथे मायनस आणि ह्या नाईननी इथे मल्टिप्लाय केल्यानंतर ह्या टर्मला इथे पहिल्यांदा आपण इथं डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करूया एकचा डेरिव्हेटिव्ह असतो वन म्हणून इथे इथे वाय शिल्लक असणार आहे आणि वायनी ह्या नाईनला मल्टिप्लाय केल्यानंतर मायनस नाईन वाय आन्सर येणार आहे ठीक आहे अशा पद्धतीने ही आपली एल एच एस भेटणार आहे आणि राईट साईडला इज इक्वल टू झिरो या पद्धतीने ही पूर्ण डिफरन्शिएशनची सॉल्व करून आपल्याला टर्म भेटते ठीक आहे पण आता आपल्याला फक्त डी वाय अपॉन डी एकची टर्म कॅल्क्युलेट करायची आहे या टाईपचे पूर्ण एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे ठीक आहे ना डिफरन्शिएशन चॅप्टरमध्ये तर डी वाय अपॉन डी एक्स फाइंड करण्यासाठी आता इथे फक्त दोन डी वाय डी डी वाय अपॉन डी एक्सच्या टर्म्स आहेत म्हणजे इथे एक टर्म्स आहे आणि इथे एक टर्म आहे मग ह्या द
मजे ही टू एक्स स्क्वेर ही नाइन एक्स की टर्म आ उरले टर्म अपन दुसर साइडला टाकूया मजे य पद्धति ने अपने इक्वेशन भेटेल मग डीवाई अपॉन डी एक्स कैलक्युलेट करू मे हा ब्रैकेट ने डीवाई अपॉन डी एक्सला मल्टीप्लाय है तो इकड़े आल वी डिवाइड होना है मजे अपने का ही या पद्धति ने टर्म भेटेल मजे डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू नाइन वाई माइनस फोर एक्स वाय माइनस थ्री एक्स स्क्वेर अपॉन टू एक्स स्क्वेर माइनस नाइन एक्स य पद्धति ने ठीक है अशा पद्धति ने आतापर्यंत अपन फक्त डेरिवेटिव की टर्म सॉल्व के लिए ठीक है ना आता पॉइंट को किन है तो अपने ऐट पॉइंट इतने बैट पॉइंट टू कॉम वन है तो अपन तो डेरिवेटिव की जी सॉल्व टर्म है जामे पुट करू मे अपने स्लो भेटना है यम ठीक है नर अपन एम डैश कैलक्युलेट करना आहोत नॉर्मल के इक्वेशन सा यम को टेन्जेंट के इक्वेशन सा यम डैश हा नॉर्मल का इक्वेशन सा यूज करना आहोत आता अपन स्लोप कैलक्युलेट करू तो अपनी डेरिवेटिव की टर्म य पद्धति ने होती है अपने पॉइंट टू काम वन होता तो टू काम वन ये पुट करू ठीक है ना तो बगा नाइन इंटू वाय है वाय की किमत वन है ती इधे पुट के लिए नर माइनस फोर एक्स वाय है मजे टू आधे वन पुट कराव लगे मजे य पद्धति टर्म भेटे ठीक है नंतर इतने माइनस साइन है तो माइनस साइन है थ्री कॉन्स्टंट आंतर इतने एक्स स्क्वेर है मजेच टू चा स्क्वेर होना है ती फोर यार है एन्सर त्यानंतर डिवाइड टू इथे टू एक स्क्वेर आहे म्हणजे टूचा स्क्वेअर फोर येईल नंतर मायनस इथे मायनस नाईन इंटू एकची किंमत वन म्हणजे फायनल आन्सर नाईन इंटू वन किंवा नाईन लिहिलं तरी चालेल ठीक आहे ना मग ही टर्म सॉल्व्ह केल्यानंतर नाईन इंटू वन दॅट मीन्स इथे नाईन मायनस फोर टूचा एट इथे एट येणार आहे आणि थ्री फोरचा ट्वेल्व मायनस ट्वेल्व या पद्धतीने आपली न्युमिनेटरची टर्म भेटेल आणि डिनॉमिनेटरला इथे फोर टूचा एट आणि नाईन इंटू वन म्हणजे मायनस नाईन या पद्धतीने भेटेल म्हणजे फायनल सोल्युशन आपल्याला हिवरची न्युमिनेटरची टर्म सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मायनस इलेवन टर्म भेटेल आणि डिनॉमिनेटरची इथे मायनस वन टर्म भेटेल म्हणजे मायनस मायनस प्लस वन आपल्याला फायनली सोल्युशन यम इज इक्वल टू इलेवन भेटणार आहे ठीक आहे तर हा झाला यम म्हणजे स्लोप टँजंटच्या इक्वेशनसाठी आपण जो यूज करणार आहोत आता अपन नॉर्मल के इक्वेशन साथी का स्लोप कैलक्युलेट करू मे एम डैश आता एम डैश कसा कैलक्युलेट करते अपन जो स्लोप है तैयार रेसिप्रोकोल घेन तला निगेटिव साइन देते ठीक है ना तो यह रेसिप्रोकोल कि इलेवन का वन अपॉन इलेवन आना निगेटिव साइन मजे माइनस साइन य पद्धति ने हि टर्म भेटे आी टर्म मजे अपला नॉर्मल सा स्लोप आना है एम डैश तो आता अशा पद्धति ने अपला टैंजेंट का नॉर्मल इक्वेशन के दोनों इक्वेशन सा स्लोप अपने फाइंड है मजे एम इज इक्वल टू इलेवन आश इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन इलेवेन या पद्धति ने दोनों स्लोप फाइंड है आता तो दोनों स्लोप तो पॉइंट अपन स्लोप इक् स्लोप जो आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म है क्या पुट करू ठीक है ना तो स्लोप पॉइंट फॉर्म च इक्वेशन का है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन ठीक है ना जे एक्स वन आ वाई वन कॉर्डिनेट है तो पॉइंट आना है आनी यम है तो यम मीन्स अपना स्लोप आना है तो मग पुट करू बिक्वेशन ऑफ टैंजन मैं टैंजन से इक्वेशन का भेटना है तो वाई माइनस वाई वन ठीक है ना वाई वन मीन्स अपला पॉइंट वाई कॉर्डिनेट वन आना है तो इधे पुट के इज इक्वल टू यम यम मीन्स स्लोप इलेवन है तो इधे पुट के एक्स माइनस टू आता इधे टू का तो आपका एक्स कॉर्डिनेट मन इधे टू आता ही टर्म्स सॉल्व करू मे अपने एक इक्वेशन भेटे आते इक्वेशन मजे अपने टेन्जन से इक्वेशन आना है तो मैं इधे वाई माइनस वन आधे इलेवन ने जर आतम मल्टीप्लाय के इलेवेन एक्स माइनस इलेवन इंटू टू ट्वेल ट्वेंटी टू यार है इलेवन टू सा ट्वेंटी टू आ माइनस वन इकड़े आया नर प्लस होल पा माइनस है मजे माइनस ट्वेंटी वन सिलक आना है मजे य पद्धति ने अपने ही टर्म भेटना है इलेवन एक्स माइनस वाय माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो या पद्धति ने जी इक्वेशन भेटत है ती इक्वेशन मजे अपल टैंजेंट इक्वेशन आना है ये जो आप टैंजेंट इक्वेशन सिमिलरली अपन नॉर्मल से इक्वेशन फाइंड करू मे मजे पुनः अपनी ही एल एच एस एज इट इज आना है हि सुधा टर्म एज इट इज आना है फ्त का चेंजेस होते तो स्लोप चेंजेस होते ये अपन मगे लेक्चर मे बगित है मजे एम डैश इधे अपन पुट करना मजे माइनस वन अपॉन इलेवेन हि वैल्यू है एम डैश की तो इधे पुट के लिए आता हि टर्म सॉल्व करू इलेवेन ने इकड़े एल एच एसला मल्टीप्लाय करू वाय माइनस वन या टर्मला इलेवेन ने मल्टीप्लाय के इलेवेन वाय माइनस इलेवेन य पद्धति ने टर्म भेटेल इज इक्वल टू इधे माइनस वन शिलक है और इतने ब्रैकेट मे एक्स माइनस टू हि टर्म शिलक है 
मग हा मैनस वन ने अपन एक्स मैनस टू हा टमला मल्टीप्लाय करू मे मैनस एक्स आधे मैनस मैनस प्लस वन प्लस टू शिलक आना है राइट मजेच हि टम पूर्ण सॉल्व के नर ही एक्स अपन पॉजिटिव करूया मजे हि पूर्ण टर्म अपन एल एच एसला आनूया मजे अपने एक्स प्लस इलेवेन वाय प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो या पद्धति ने इक्वेशन भेटे आच इक्वेशन मजे अपल नॉर्मलच इक्वेशन आना है ठीक है तो अशा पद्धति ने विद्यार्थी मित्रों आज आप इधे फर्स्ट एक्जाम्पल हा पद्धति ने होता और सेकेंड एक्जाम्पल आप पद्धति ने होते ठीक है ना मजे पैलंदा अपन कशा पद्धति ने मेथड्स हैं स्टेप्स हैं तो बगा पैलंदा अपन फर्स्ट स्टेप अपनी डिफरसिएशन है सेकेंड स्टेप अपनी स्लोप कैलक्युलेट करना चाहिए है तो अपन टेन्जेंट का स्लोप आधी कैलक्युलेट करो नॉर्मल का स्लोप क्या कैलक्युलेट करो ठीक है और थर्ड स्टेप मे अपन स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूँ त्या फॉर्म मध्य अपन वैल्यू पुट करो मे स्लोप आ पॉइंट हा दो वैल्यू क्या इक्वेशन कि फॉर्म्यूला पुट कर अपने डायरेक्टली टेन्जेंट इक्वेशन आ नॉर्मल इक्वेशन पॉइंट होता ठीक है ना तो हिच मेथड है पूर्ण टेन्जेंट आ नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करना